为什么当律师口腔溃疡、口舌生疮、三金牌桂林西瓜霜，邀您收看前情回顾。最近我还真的喝不了酒，为什么呀？怀孕了。口喉消肿止痛治溃疡，三金牌桂林西瓜霜，邀您观看女士的法则。减不减刑？不知道。但是连串能够提前同意赔偿给我们。我觉得没什么问题，不像有些人呐、啊，一死了之。林先生，很明显，连创这是在把罗瑞年的罪行往已故的人身上推呀、啊，您难道看不出来吗？我看出来。来来来，小伙，你过来，你看看我一车厢的货，我每天要跑几十趟，才能勉强的持平我的债务，你觉得我需要看出来吗？给我，起开，起开！给我，给我！我还有忙着送货呢。给我，李先生，这些货我给您包了，绝对不会给你造成损失，就给我们半个小时时间，行吗？半个小时。李先生，关于联创的事情，我还是希望您能再考虑考虑。能不能跟其他的受害人联系一下？凭什么？你们和陈太有什么区别？我凭什么委托给你们？再说了，陈太能保证退给我们钱，你们能保证什么呢？是，就算是不签署谅解书，他们从法律层面上讲，也要给予你们赔偿。但是如果你们提前接受了，那就等于帮助罗润年提前花钱。为自己减了刑，对吗？这种行为本身就助长了这些犯罪分子的野心，以后可能会有更多类似的情况发生。其实吧，刚开始我跟你们理解是一样的，但是那个孙才露，还有洪丽，他们是这件事的最大受害方。你说他们要是签字了，那我也没什么办法呀。再说，我也左右不了其他人的想法呀。李先生，您愿意做所有受害人的领头人，还有维权组织者，说明您是一个非常有责任心的人，有组织能力，大家伙都非常信任和尊重您，对吗？打住打住，别给我戴高帽啊！没有没有，我真的没有给您戴高帽，我是实事求是。因为我们也走访了其他的一些受害人，他们都希望能听听您的意见。我相信。你也是个明白人，在这件事情上，应该有自己的选择。我当然知道，不放弃追溯罗令言，当然是对的。这孙子坑了我们多少人呐、啊！可是这时间一长啊，大家的情绪就没那么急切了，自然也就没信心了嘛。李先生，要不您再给我们一次机会吧，好吗？
您听听我们的计划，如果您觉得有道理，我们再一起努力一下，好吗？货，我都给你搬完了，全部搬完了啊，全搬完了。哎呦，嗯，我还有半车货是卸到下一家的。哎，坐坐坐坐，你们，你们继续聊，聊聊接下来的计划。那搬车货，我再给你搬回车上。哎，你说你这孩子，您让他搬吧。吃饭吧，我有点凉了哈。没事。哎，你说说吧。你先吃饭。时间不多了，如果再这样下去，只能黄主任亲自出马了连串的案子怎么样了？哎，我已经瘦了两斤了。我说呢，自从拿了连串这个案子，我就没见过你们组的人在名堂待的超过俩小时。真的，哎，你说外人是不是觉得我们律师特光鲜亮丽啊？尤其是这些女士们，每天坐在写字楼里吹着空调，个个都是律政俏佳人。但他们是真不知道，我在取证走访的时候是真的累成狗，一点都不夸张。我的微信步数每天两万起。我爸有一天给我打电话说：“芳芳啊，你是在备战马拉松吗？”真的假的？真的。但是，你们这个案子他也不赚钱呀。两位姐姐呀，咋了？你知道人的正义感上来的时候，他会不计结果的去争取的。嗯。不过我参与其中呢，其实也是有收获的。我觉得自己有一种莫名的使命感，我很想很想帮助他们，感觉自己就是正义的化身。你这使命感都出来了，不过你们费了这么大的劲，嗯，有成效吗？结果怎么样？当然了，不然真在这溜腿呢。现在有很多的受害者同意让我们做代理，起诉罗日年，这不很好吗？势在必得了呗。不能飘啊！其实现在呢，就是占了孙坚家的一半，毕竟孙坚的事儿，导致罗润年和连创那么快垮掉，所以不管是从舆论压力，还是从这个事件的严重性，孙坚的父母，也就是孙才露跟洪丽，必须要站在我们这边才行。照你这么说，这个案子的胜算率只有百分之五十，还有宋修呢？宋。宋修道哥用他那三寸不烂之舌说服了红丽。作为朋友，我是真的很为他高兴。但是你说现在这个状况，我真的是气得牙痒。我懂。哎，算了。哎，这样的话，看在你们组那么辛苦的份上，还有多少人要奔走香港？我帮你分担几个。可以，老莫。我以前怎么没发现你这么仗义啊？快快快，你看啊。这个没按手印的，就是我们要去的，留这个张美珍。你好，请问有什么可以帮到您的吗？你好，请问许律师在哪？呃呃，请问您是？啊，我是李东凯。啊，这边请，我带您过去。人呢？我已经尽我所能都带来了，但是有些人已经通过陈泰律所。和联创集团达成了和解。其实啊，我到现在都没整明白到底什么回事，所以今天大家伙呢都约过来说了解个情况。之前陈太就找过我，他承诺说只要我签署那个谅解书，就会给我一大笔钱。啊，这件事情，各位都是受害者，对不对
，不管是我们明堂律所还是成泰律所，不管是哪个律所来替你们打这场官司，如果最后赢了，大家伙也都能拿到这笔赔偿金。但是，我认为还有更重要的，那就是联创可以得到一零五的惩罚。谁受不受惩罚？我们不在乎，是啊，我们关心的是能拿回自己的钱，对，对吧？我们要拿到钱的呀。你们说吧，你们挑个什么条件给我？各位，各位，各位，各位，如果说这次联创能够通过让你们签订谅解书来达到他们的目的的话，那他们付出的代价就太小了。那以后就会出现更多像联创这样没有良心的企业。各位应该也不希望让更多的人陷入在同样的漩涡里吧？是啊，现在看起来好像各位跟联创之间达成和解，可能是你们认为最好的选择，对不对？但是各位有没有想过，他们是答应给你们赔偿了，但是最终是否能落实呢？那听你这么说，你的意思，只要我们跟你合作，你就能给到我们钱了？嗯，对啊，这个我没有办法保证，但是我相信，只要大家伙齐心协力，总会有希望的。我说两句。刚刚两位律师也说了，关于连串赔偿的事儿，我想问一下红丽，只有你们家拿到了现金是吧？那其他的人呢？啊，其他人呢？这不是纸上谈兵吗？到最后。能不能像他们所说，还不一定呢。我们家投入那么多，一分钱都没拿。诸位，我先表个态，是，他们确实找过我，也承诺过会给我一大笔赔偿金，但是我并没有接受。我只想让联创集团付出相应的法律代价。我不管别人怎么看，不管输赢，这场官司，我打，我一定打。嗯，对，是要打。洪女士，非常感谢您对我们的信任。不用这么说，我也是为了我自己。我们都以为您已经和程泰签署合约了呢。这都是宋律师的主意，但让我现在找你们，就是想让程泰先把证据提交完，放松戒备，这样你们就可以利用公诉开庭前这段时间，充分准备，掌握主动权。其实我也不是很明白，但是我觉得他说的很有道理。李东凯也找过我了，也跟我说了。你们为我们付出了这么多，打动了我，也打动了我们家老孙。洪女士，如果没有什么问题的话，就可以在这份委托书上签字了。之后的事情交给我们处理就好了。上次的事情，实在是抱歉。啊，您别这么说，如果您不动手的话，我心里会更难受。几位律师，你们一定要答应我，这场官司，我们一定要赢啊！我们都相信，正义不会缺席。抱歉啊，没有第一时间告诉你。你早就知道了。宋修是怕大家知道没有按照套路出牌会被黄耀庆察觉，也是担心红利万一有什么变故，所以没有提前跟你沟通。先斩后奏，破釜沉舟，不这么做就不是你了。重点不是我，是宋律师，他该怎么向黄耀庆交代？宋修想要打成他一个措手不及。
你知道你这么做的后果是什么吗？知道。穆桂让你从今以后永远也当不了律师。我第一次看到你的时候，我就觉得你像极了年轻时候的我。有冲劲儿，有智慧，我知道你是个人才，所以想把你挖过来，为我所用。就像那次喝酒一样，你叫我师傅。我记得有一次，我跟唐律师吃饭的时候，他告诉我说：“高处不胜寒。”我说我想试试这个高处的寒冷到底有多冷，我想继续往上爬，但是我身边需要有那么一帮人陪着我。我还真的以为你会一直陪着我往上走，没想到我信错了人，是吗？以后别接成泰的案子，也别再让我碰到你。不过在你走之前，再叫我一声师傅吧。嗯，对不起，师傅，谢谢你，师傅。真有点饿了。这真的是我入行以来整理了最多的资料了。现在整理了有多少人呢？嗯，一半吧。现在有四十个人决定不和联创公司和解了，但多少人愿意起诉，这不得而知。除去之前已经和联创签署和解协议的受害者，再加上洪丽女士的加入，预计我们这边的受害者人数能够和成泰的和解人数持平。Yes。嗯。但是我真的错怪宋律师了。那我们就不要辜负他的一片苦心。对。不能辜负这么多人的厚望。加油。加油！两位姐姐都好棒啊！说实话，之前我想快点结束这个案子，是因为我不想看见程太用这种卑鄙的手段把这种欲加之罪扣在爸爸头上。但现在，看到两位姐姐这么尽心尽力的带领大家，这件事对于我来说已经不仅仅在是要保护我的家人了，我要为所有的受害者讨回公道。那是你之前没认识我。我呢，对待每个委托人都跟自己的家人一样。但我说的，是两位姐姐。你有没有情商啊？啊，我也很优秀的。别贫了，干活。徐律师，师姐，我们是过来帮忙的。贺刚律师，我们过来帮忙的。我是自发的。一家人不说两家话，还干吧？啊，快快，兄弟们，这个这个这个，这个、镯正好我还没粘。嗯辛苦了，谢谢。这文件都放在那个里，往这里放。啊
下班吧，下班。累了吧？还好。辛苦你了，这么长时间一直在跟我们这个案子。都是我应该做的，大家一定要有信心。今天这个案子，咱们肯定能。我们也期待有个好的结果。希望如此。律师们，拜托了，这是我们的职责，我们一定会尽力。宋律师，谢谢。别客气，陈律师。宋律师，我真心向你道歉。这都我应该做的啊，宋律师，看来我还得多跟你学习。感谢大家的信任，我们非常有信心，一起加油，加油。这场官司是改变了我和许吉命运的一场风雨。曾经的我们，对于“律师”两个字的理解，只是自己身上的一份职业。在明堂这段时光的洗礼，让我们逐渐看到了这两个字背后的含义。与输赢无关，它承载着这一份职业至上的光荣与梦想。它承载着几代法律人的法则与理想。天平之上，有法则，有情理，更多的还是一份正义的使命。或许走出法庭的我们，并不知道审判的结果，但却知道，新的风雨会冲洗着我们身上的“律师”二字，历久弥坚。联创集团涉嫌非法经营案，今日将在静海市中级人民法院审判。联创集团近几年来，在未经有关部门批准的情况下，捏造虚假经营事实，包装理财产品，造成八十位受害人实际经济损失一亿三千五百万元。全体起立，经静海市中级人民法院审理，判决如下：本院认为。涉案交易的资产管理合同，从形式上看，具有保底条款的委托理财协议特征，即原告将自有资金委托联创集团遴选，并约定高于银行利率的固定回报收益。联创集团负责扣划和回收每期本息。根据本院查明的案件事实，联创集团未取得相关审批与许可。亦没有证据显示，联创集团已经将原告资金依照约定投资于指定项目，以及该部分项目使用原告等委托人资金的情况。事故，涉案投资管理合同名为委托理财协议，实为非法吸收公众存款的交易合同。依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第三项、第五十八条的规定，应属无效合同。被告联创集团应返还原告投资本金。鉴于联创集团此前已经支付原告部分款项，而涉案资产管理合同又被确认无效，故该款项不应作为利息，而应作为本金，在应返还的本金中扣除。联创集团系从事金融信息服务企业，对于己方行为性质应是明知的，故基于其违法行为，应对原告的利息损失予以赔偿。该利息损失应自原告支付之日起计算至实际清偿之日止。据此，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第三项、第五十六条、第五十八条，判决如下。
，被告静海市联创集团于本判决生效之日起十日内，偿付红利等八十名原告本金人民币一亿三千五百万元，并偿付原告红利等利息损失以人民币一亿三千五百万元为基数，自二零一八年七月四日起至二零一九年八月十九日。按同期银行贷款利率计算，二零一九年八月二十日至实际清偿之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。二，驳回红利等原告其余诉讼请求，案件受理费人民币七十一万六千八百元。由原告红利等负担人民币二十一万五千零四十元，被告联创集团负担人民币五十万一千七百六十元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于静海市高级人民法院。闭庭。姐，医生说了，你得减少工作量了。是减少，又不是说没让工作。我会注意的。可是现在这律所的事还是很多啊，要不，要不我在办公室给你换个更舒服的沙发吧。然后你每天工作的时候你就躺着，指挥我就行。哪有那么夸张？啊，大夫不是说了吗？孩子很健康，很稳定。你放心。再说了。当时我怀洋洋的时候，也每天都在工作，在上庭呢。你看洋洋现在多健康。啊，可是现在不是不一样了吗，姐？你现在可是咱们律所上上下下所有人全票通过的高级合伙人。你看，除了案子，还有律所的事务，还有……好啦，我尽心尽力做好每一件事，减少遗憾，我尽量做到平衡，好不好？越来越发现，女士们不容易啊。你的研究生考试准备的怎么样了？绝对稳妥。哎。呃，那姐，我先去外面等你吧。你完事儿了，给我打电话，然后把车开到门口。啊。嗯、啊，我我知道你来产检，我专门给你买了些补品。我就怕陈科这小子什么都不懂，照顾不好你。呃，啊，检查出来的结果怎么样？孩子挺好的，很健康。嗯，下次产检什么时候？下个月。好啊。那我能不能过来陪你啊？我我是想说、嗯，呃，我在这方面还是比较有经验的。这在医院产检前前后后都需要有人帮忙。那要么，那要么到时候再说。你的工作还顺利吗？还行，新公司有几个大项目都在静海，都是由我负责
Cici.。叔叔阿姨们千万注意了，中奖、短信、别惊喜、冒充账户等着你，这些啊都是骗子们经常用的手段。如果遇到了套路贷怎么办？这个时候千万不要给对方打款，知道吗？这种时候就可以拨打我们宣传手册上的法律咨询电话，找我们进行法律咨询。好了，今天的法律讲座就到这里结束了。大家可以找张阿姨到这边领取一下我们今天给大家准备的小礼物。我们有小电风扇、小手电筒，还有洗发水，大家可以到这边领取。呃，大家都排好队啊，都有。来，秩序排好啊。谢谢啊。来，快去，拿点茶，点茶。快去领吧。谢谢啊！宋律师权力这么大，有没有我的小礼物呀？现在宋律师好厉害呀，不管在哪个赛道都可以瞬间的风生水起。那怎么说呢？没想到还是公益律师更适合我。师傅之前一直让我处理这方面案子，原来是被我自己更了解我自己。你一直看我干嘛？我有颜值啊！看我的男朋友呀！看我的男朋友现在怎么这么帅？再这么帅下去啊，好没有安全感。有，有这么夸张吗？有啊。徐姐，你今天怪怪的，是不是有什么事情啊？小宋，跟你女朋友过来一起跳啊！年轻人，不要光举皮子，过来过来，脚动起来，来！啊、阿姨，我们一伙过去啊！行，快说什么事儿？年轻人不要只顾嘴皮子，要动起来。不是，你会跳吗？你就这样。宋兄，你记得我们是哪一天在静海认识的？当然记得了，你来静海第一天，在酒吧喝多了，去派出所接的你。你还说未来要罩住我，说到做到呀。还说要负责任，言出必行。那打算负多久的责任？一辈子。陈娇，那你余生要不要跟我一起过呢？会不会？太草率了一点。要不要娶我？要不要娶我？徐姐，这个戒指其实我早就准备好了，我一直想挑个良辰吉日、风和日丽的时候向你求婚。跟你共度余生是我坚定不移的信念，所以你愿意娶我吗？哎呀，这孩子是不是说话都是嫁嫁我吗？所以你愿意嫁给我吗？哎，愿意。哎呀！哎呀！哎呀！拼命三娘，虽然是二胎了，但也要多注意休息，不能太劳累。遵命。没事的，还没有几个月呢，挺好的。有事？没事不能来找你谈心
，当然可以。我来跟你说声谢谢。谢我干什么？真正该谢的人是你自己。生活让我们变得更加勇敢。等我忙完家里的事情，我们好好走走。嗯呐，怎么样？我要给你留个时间，调整一下。我倒也想啊，刚刚接了个案子，大明星的离婚案，又要低调，财产又不允许分割，还有时间休息？确定不需要。对于现在的我来说呢，工作就是最好的休息。你说，听你的。打扰啦，欢迎打扰。那<笑>你们先聊，我走了。陈主任，其他的案子呢，我都已经分发到各个组了，只有这个案子想跟您探讨一下。什么案子？静海市女性反职场骚扰的集体诉讼，目前涉及的原告呢有二三十个人呢，涉及到了很多的大公司，还有律所，其他的律师事务所都在观望，暂时没人敢接。咱们接不接呢？您来决定。这个，有人知道吗？咱们这儿目前没人知道。嗯，啊，还有那个文雅的案子结案了，咱们申诉。太好了，辛苦你了，这个案子意义重大，为很多人发了声。啊，只可惜啊，文雅没有等到这一天。那我先走了。哦，对了，那天看了你们连庄案子的庭审直播。特别优秀。刘芳，我看一下，这里我帮你做了批注。啊，我看。今天的名堂。已经不是当年的样子，走了很多人，迎来了很多风波。从小到大，这是我第一次感觉到，这里已经印上了我的名字，我的房子。十秒钟看一次，这可不像我们许律师的风格。十分钟摸一次肚子，干嘛呀？我干儿子在里面还会跑呀？给人家看一下呗。哎呀，这是谁买的钻戒？成色不够好，不够亮啊！果然怀孕能够让人急速紊乱。婚恋公检不是陈律师教导的美德吗？哎呀，这爱情的力量可真的是伟大，把我们家许律师都变成了一个温柔体贴的女人了。人家本来就是很温柔的嘛。现在所有的证据都是单方面的，除了最后一笔十月二十三号的转账，确实是从我们律所的账目转给苗苗的以外。其他没有任何证据可以佐证苗苗的主张。其涉及金额确实如财务所说，属于离职补偿 n 加一范围，这也和李主任说的一样。嗯，如果真的如苗苗所说，他有长达三年的职场骚扰，那为什么在离职以后，他没有第一时间发生，而是现在？目前很多证据都站不住脚的。苗苗离职以后，也把客户的名单泄露给了程探。如果按照阴谋论来讲，王耀庆，这未必不是他的阴谋，他的新轨迹。按三十周年庆的时候，苗苗是主动辞职的，为什么还会有
离职不成啊？我担心，我知道你担心什么。现在苗苗的证词，那么作为律师就要做正确的事儿，将伤害最小化。对，做正确的事，为明堂的荣誉而战。出征吧，女士。人。